หนักสง่างามลือนามสวนสมเด็จเกาะเกล็ดแหล่งดินเผาวัดเก่านามระบือเรื่องลือทุเรียนนนงามหน้ายนศูนย์ราชการดินแดนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ดินดอยสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยามีความอุดมสมบูรณ์เดินทางได้ทั้งทางบกและทางน้ำด้วยความพร้อมสับที่อุดมสมบูรณ์นี้เองทำให้เกิดเรื่องราวเล่าขานถึงสถานที่แห่งนี้นนทบุรีตั้งอยู่ในเส้นทางผ่านออกไปปากแม่น้ำการทำการค้าขายในกรุงศรีอยุธยาจึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงเส้นทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพยาที่ไหลอ้อมโคดโค้งให้เป็นเส้นทางตรงเพื่อเป็นการย่นเรียบเวลาในการค้าขายและเดินทางได้อย่างสะดวกการขุดคลองลัดเชื่อมแม่น้ำให้เป็นเส้นตรงเริ่มประทำครั้งแรกในปีพุทธศักราช2081โดยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดเกล้าให้ขุดคลองจากคลองลัดบางกลวยจากริมวัดชะลอไปออกที่วัดขี้เหล็กการขุดคลองลัดนั้นยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องต่อมาในปีพุทธศักราช2179ในแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองได้ทรงโปรดเกล้าให้ดำเนินการขุดคลองลัดที่บางกลวยตั้งแต่ปากคลองแม่น้ำอ้อมเมืองนนทบุรีถึงวัดเขมาและต่อมาในปีพุทธศักราช2265ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไทยสะก็ดำเนินการขุดคลองเพิ่มเติมอีกคือขุดคลองลัดเกล็ดน้อยลัดแม่น้ำจะพยาที่คุ้งบางบัวทองจากบ้านหัวแหลมไปทะลุบ้านปากดานต่อมากระแสน้ำไหลผ่านคลองลัดเกล็ดน้อยกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพยาบ้านหัวแหลมก็กลายเป็นเกาะเรียกว่าเกาะเกล็ดหรือเกาะสาราคุณในช่วงสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะคะกระแสน้ํากัดเซาะนะคะคลองรัดเมืองนนเนี่ยให้กว้างขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นแม่น้ําเจ้าพยาฉะนั้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะคะฉันเกรงว่าถ้าข้าศึกยกทัพมาเนี่ยก็จะเข้าประชิดกรุงศรีอยุธยาได้ง่ายท่านก็เลยย้ายเมืองนนทบุรีนะคะจากฝั่งตะวันออกนะคะมาอยู่ทางฝั่งด้านเกาะเมืองก็คือเหนือวัดเฉลิมพระเกียรติค่ะฉะนั้นเมื่อเกิดเป็นเกาะเมืองตรงนี้ก็เลยเรียกว่าเกาะเมืองนนทบุรีนะคะปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นที่ตั้งของ3อําเภอนะคะมีอําเภอเมืองนนทบุรีอําเภอบางใหญ่นะคะแล้วก็อําเภอบางกลวยค่ะจะเห็นได้ว่าการขุดคลองเพิ่มเติมขึ้นในสมัยต่างๆของพระเจ้าแผ่นดินก็เพื่อที่จะขยายความเจริญก้าวหน้าของเมืองนนทบุรีให้เกิดการพัฒนาในภูมิทัศน์ของประเทศและเพื่อประโยชน์ในการใช้พื้นที่บริเวณเมืองท่าและรักษาเมืองที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์นี้ให้คงอยู่เป็นเมืองที่เคียงคู่พระนครมาอย่างต่อเนื่อง